ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பென்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிஷ் காரா சேமியா அண்ட் அதுக்கு மேட்சாக புதினா சட்னி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பேக்கெட்டில் சேமியா செய்ய போகிறேன் நான் எடுத்துருக்கிற பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா அனில் சேமியா எடுத்திருக்கேன் அந்த பேக்கெட்டில் வருத்த சேமியான்னு எழுதியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம ஒருக்க வருத்து தான் போடணும் இப்போது நான் ரெண் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை லேசாக கரண்டி வச்சு இல்லைனா கையை வச்சு அப்படியே சுற்றி விட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வறுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் அளவுக்கு வச்சுட்டு வருங்க ரொம்ப சிம்மில் வச்சிட்டிங்கன்னா வறுக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு கரைஞ்சி போயிடும் அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு நல்ல கோல்டன் கலரில் வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போது வேறு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதே பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நான் இன்னொரு அடுப்பில் ஒரு பானையில் தண்ணி வச்சு வச்சுருக்கேன் கொதிக்கிறதுக்காக இதில் தான் நம்ம சேமியா வறுத்து எடுத்த சேமியாவை வந்து போட்டு வேக வச்சு வடித்து எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் இப்போ அந்த பானையில் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்க்குறேன் அதோட நல்ல மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்குறேன் வெங்காயம் வந்து பாதி அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாதி அளவு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் ஒரு ஆறு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இது ரெண்டும் வந்து நல்ல மசிய வதங்கணும் ஒரு பக்கம் பானையில் தண்ணி சூடு ஏறிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இது வதங்கிறதுக்கு தேவையான கல் உப்பு சீக்கிரேன் இதை ஒருக்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிட போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வதங்கட்டும் நடுவில் நடுவில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கலேசாக வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா வதங்கியிருக்கு நல்லா வசியாக வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் இப்போது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்க்குறேன் ஒருக்க கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது ஒரு சின்ன சைஸ் லெமன் பிழிஞ்சு வச்சோம்னா அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தயிர் லெமன்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணான்னா கூட விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் லெமன்லாம் சேர்க்குறதுனால என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வந்து மூடி போட்டு நல்லா வ வதங்க வச்சுருக்கேன் இப்போது நல்லா மசிஞ்சு சூப்பராக மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது க்ளோஸ் பண்ணி நான் இன்னொரு அடுப்பில் சிம்மில் வச்சு வச்சுடுறேன் இப்போது இந்த பானையில் இருக்கிற தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வரணும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காகனா சேமியா உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் குழையாமல் இருக்கும் அதுக்காக அதோட சேமியாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம அப்புறம் மசாலாவுக்கு மட்டும்தான் உப்பு சேர்த்தோம் இதுக்கு சேமியாவுக்கு உப்பு சேர்க்குறோம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுறோம் நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற சேமியாவை நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சேமியா வந்து சீக்கிரமே வந்துடும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்புறம் சேமியா குழஞ்சி போயிடும் இப்போ நான் அதை போட்டுட்டு ஒருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஃப்ளேமை வந்து நம்ம ஹை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் சிம்மில் இருந்துட்டால் கூட குழஞ்சி போயிடும் ஃபுல்லாக சேர்த்ததுக்கப்புறம் கூட இட இடையில் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் இப்போ பாருங்கள் சேமியா நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து இதை வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் அது வந்து நான் ரொம்ப சிம்மில் வச்சுருந்தேன் இதை ஒருக்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேமியா சேர்த்துக்க போகிறோம்
சேர்த்துடலாம் இதை சேர்க்கும் போது கூட ரொம்ப கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது சேமியா குழஞ்சிடாத மாதிரி அப்படி பிரட்டி விட்ட மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம சரியான பதத்தில் சேமியாவை எடுத்துருந்தோம்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு கிளறும்போது சேமியா ஒன்றும் ஆகாது கொஞ்சம் முன்னே இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொழ வெ நிறைய வெந்துட்டாலும் சேமியா உதிரி உதிரியாக வராமல் போயிடும் அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் கிளறிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கார சேமியா ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இதுக்கு மேட்சான புதினா சட்னி எப்படி சேர்த்தன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஜாரில் ஒரு மூணு துண்டு அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதோட புளி சேர்த்துக்கிறேன் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் சேர்க்குறேன் இந்த சட்னிக்கு வந்து புளி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் அதோட மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இதோட நான் வந்து புதினா இல கொத்தமல்லி இல அப்புறமா கருவேப்பிலை இல மூணையும் சேர்த்து அரைக்கிறேன் இதில் வந்து புதினா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் மற்ற ரெண்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதோட நம்ம ஒரு அரை வெங்காயம் சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சது இதில் வந்து சேர்த்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு டூ செகண்ட் வந்து ஒட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பச்சை வெங்காயத்தோட ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்மியான டேஸ்டியான காழா சேமியா அதுக்கு தொட்டுக்க புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் உதிரி உதிரியான சூப்பரான காரா சேமியா செய்ய முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்